ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்து எஸ்பிபிஓட ப்ரலிம்ஸோட கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் பேப்பர் ஒன் அதில் வந்து மேக்ஸ் வந்து டவுட்ஸ் என்னவோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நீங்கள் டவுட்ஸில் வந்து மேக்ஸ் வந்து இந்த சம் ஃபஸ்ட்டு சமையல் டவுட்னு கேட்டிருக்கீங்க கொஷின் என்னென்னு படிக்கலாம் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார்ட்டி லிட்டர் ஆஃப் ஜூஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி லிட்டர் ஆஃப் ஜூஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மிக்சர் இஸ் டேக்கன் அவுட் இப்போது இது ஒரு ஃபார்ட்டி லிட்டர் ஜூஸும் ஃபார்ட்டி எயிட் லிட்டர் வாட்டரும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ லிட்டர் வரும் என்ன பண்றாங்க 4 is to 5, அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இப்போ நீங்கள் இந்த நம்பரை மட்டும் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் ஜூஸ் ஆ ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கங்க ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்து வாட்டர் இருக்கிறது ஜூஸ் இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் வாட்டரோட அளவு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி எயிட்டு அப்புறம் ஜூஸ் எவ்வளோ சொன்னாங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அப்புறம் வந்து அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துடுறாங்க அப்போனா என்ன அர்த்தம் இதில் மிச்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா இதில் மிச்சம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா மிச்சம் டுவெண்ட்டி இது தான் இருக்கும் அதானே கணக்கு ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் சார் ரைட் இப்போ அடுத்ததா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அதாவது அதை வந்து ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஏ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஜூஸை ஆட் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஏ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஜூஸை ஆட் பண்ண பிறகு புது ரேஷியோ என்ன வருதுன்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 4 is to 5 என்ன வருது இந்த ஃபோர்ன்றது அதோட வேல்யூ எவ்வளோவா இருக்குன்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோரு அப்போ ஒன்னாக இருந்தால் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போனா இப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இதை நீங்கள் இப்படி வச்சுங்க இந்த இந்த பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது இது வந்து ஃபோர் எக்ஸ் இது ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் ஃபோர் எக்ஸ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எக்ஸ்ன்றது என்ன சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது எனக்கு எவ்வளோ வந்துடும் தேர்ட்டி வந்துடுமா வருமா வராதா எஸ் சார் ஸோ இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா சிக் தேர்ட்டி தான் இருக்க முடியும் இப்போ இந்த வேல்யூ தேர்ட்டி வரும்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தான் தேர்ட்டி அப்போ இங்கே ஏவோட வேல்யூ என்ன இருந்தால் தேர்ட்டி வரும் டென் டென் இருந்தால் வரப்போகுது அவ்வளோதான் வேலை அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன டென் ஸோ ஆன்சர் டென் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் கஷ்டமானதே கிடையாது ரைட் அடுத்து என்ன டவுட்டு அடுத்து சம் நம்பர் சரி என்ன சொல்றாங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் ஆன் ருபீஸ் பி அட் டுவெல் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் டோட்டல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் ஆன் த சேம் சம் அட் பிப்டீன் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் வென் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி இஸ் ருபீஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இதில் என்ன இதில் இருக்கு இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் பி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சார் சரி ஓகே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மூணு வருஷத்துக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பன்னெண்டு பர்சன்ட்னா நீங்கள் வந்து இப்படி வச்சுங்க ரெண்டுத்துக்குமே பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பி தானே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பி சார் ம் சரியா ஸோ டிஃபரன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏர்ன்டு ஃபார் பிரின்சிபல் பி ஃபார் 
three years at 12 percent are they total compound interest earned on the same sum same sum na another same principle of the same sum na same principle other key over the 15 percent per annum category yet another shot the two years ago other with the asana all over there 375. The difference between in solely the difference between total uh, simple interest earned on in the Kudukara in the Lame and the in the Arthur and the Aramik the Lame and the additional information are they Mari in the Arthur Kudukara at 15 percent in the Kudukara additional information. Ninga simple eye the Pathina difference between total simple interest and Total compound interest is 375. This is the But Nadula Nadula could away on the in between and the Panirganga extra information. So, first thing, principle same than the Mudan 100 X in which principle 100 X. Up over worship to get 12 percent interest now, moon versus the goal over on simple interest. Yes, Upon a first place, la in a care, every poor and chicken. The other thing, uh, other simple interest la, varakudia, compound interest la, varakudia, other the principal amount, interest amount. Simple interest la, hundred x irkana, simple interest la, moon versus the twelve person, thirty six x on the anaka interest akadekum. If a compound interest la, hundred x na and a a compound interest la, on interest on the two years, fifteen percent kudurkanga. Upper Roma simple fifteen per cent of dinner, Yosi Barna, but no rubarke. At the first one, the Vadi on the Padanjava Seria Add to the three Piana Varapoda, Ade Vadanjava, Anna Yuka or a Padanja person. Padanjik Padanja person, I will over one male fifteen square. Hold over two twenty five. Either one there, Nama, Randy Decimal Tali, Pulli Vichin, upper two point two five. All of them. Upper either Nigelati at Pana, all over there. Thirty two point two five. Uh, 32.25. This is the interest of the two years compound interest. That's it. Now, this is the original the original the original the original the the original the original the the original the original the original the original the original the original if x order value and give over the Abdin Pata, you see Barna 100 over there. If x order value 100 na in the other substitute Panalo, in case substitute Panalo, I will get 10,000. Up answer in 10,000. Out of the sum easy, a customer easy. Out of the rumba simple, rumba easy. Think a park or corner, the mathing out of the sorry, okay, out of the sum. In the three, fifteen square years and three. Yapome second year or interest on a calculate Panambo there in fifteen percent are gonna fifteen square edata, Vara there divide by hundred pota, Vara in that value over. Other than the two years cana component as calculate Panambo and the additional extra interest in the Matana or Apo in the three no vision solar, Purunjigna. Okay, so the Purunjida so in the fast running a port of the Gaga solar, where the one. This is minus 13. This is minus 15 square. Na Sorry, 15 square is 225. That is by 100. 2.25. That is 32.25x. This is the time waste. This is time waste. This is time waste. This is time waste. This is the time waste. This Third sum. Sorry. Sir. Ah, Solra. Sir, if on the 15 squares on English, are the two years, sir. If three years now, 15 cube by 100 for one. Ah, sir. Worm show, worm show. Now, two years, come at us on now, three years, come at the other tomorrow. Ah, okay. Sir, yeah, in that let two years come at another, tell you a solita. Compound interest to two years, could look over the matto. In the Mari Portilla, I've been Solra. Purida, Ella, the Ella number, Ella personage. Three years can also three years to marum. Sorry, okay. Okay. At the third one, sir, fourth, fourth. Sorry, okay. 
சரி அடுத்தது ஃபோர்த்தா சரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஜய் ஸ்பெண்ட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இஸ் மந்த்லி சேலரி ஆன் ரெண்ட் அப்போ மிச்சம் இருக்குது எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கு இது நூறுரூபா சம்பளம்னா இருபது ரூபா போயிடுது ரெண்ட்டில் மிச்சம் இருக்கிறது எண்பது ரூபா ஹி ஸ்பெண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஆன் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போனா எண்பது ரூபா கையில் இருக்கு அந்த எண்பது ரூபாவில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டை வந்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அவன் செலவு பண்ணுறான் அப்போ எயிட்டி ருபீஸ்க்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா எயிட்டி ருபீஸ்க்கு டென் பர்சன்ட்னா எயிட் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா தேர்ட்டி டூ அப்போனா எயிட்டியில் தேர்ட்டி டூவாக சப்ராக்ட் பண்ணணும் அவன் 9600 சொல்லுங்க <laughs> வருமானம் வச்சுப்போம் அதுல ட்வெண்ட்டி பண்றாங்க பாருங்க இ ஸ்பெண்ட் 40% ஆஃப் தி ரிமைனிங் ஆன் अदर எக்ஸ்பென்சஸ் அத ரிமைனிங்ன்ற வார்த்தை வர்றதுனால மெச்சூர் க காஸ்ட்லன்றது அர்த்தம் அததான் புரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு அது கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க அப்ப ரிமைனிங் 40% அதாவது ரிமைனிங் இருக்க படத்துல 40% அப்பனா அது 32x அப்ப 32xன்றது செலவு பண்ண பிறகு மெச்சூர் அவங்க கிட்ட இருக்குது அப்படி பார்த்தா 48x இருக்கும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கனா 80x வந்துரும் இது வந்து இப்ப நமக்கு क्वेश्चन வந்து அவ இதுதான் ரிமைனிங் अदर எக்ஸ்பெண்டிச்சர்க்காக செலவு பண்ணது அதாவது 32x オリジナルா செலவு பண்ண போனா 9600 னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக அப்பனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா என்ன பண்ணலாம் அப்படிን பார்த்தா என்ன பண்ணலாம் இது x ஓட வேல்யூ என்ன வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா 300 300 வந்துரும் அப்ப நமக்கு தேவை 20% rent தானே rent வந்து 20% அப்பனா 100x ல புரியுதா <laughs> 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 சொன்னா புரியும் சரி ஓகே வரும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
முழு நம்பர் இன்டீஜர்னா முழு நம்பர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும் புரியுதா இன்டீஜர்னா முழு நம்பர் அங்க ஃபிராக்ஷனு டெசிமலு சரியா இதெல்லாம் எதுவும் வரக்கூடாது இவ்வளவுதான் அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னா என்ன அர்த்தம் ஜீ மோர் தென் ஜீரோன்னு அர்த்தம் சரியா அப்ப இன்டீஜர்ல ஜீரோ இஸ் நாட் அதாவது நைதர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னு சொல்லும் போது மூணு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இருக்கு அதுதான் என்னென்னு கேட்டால் ஏபிசி இப்போ மூணு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னா மூணுமே வந்து ஒரு ஒன்னுக்கு அதாவது ஜீரோக்கு மேலே இருக்க நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் ஆனால் முழு நம்பர்ஸ் சச் தட் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தென் சி இப்போ ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தென் சினா நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் ஏ நான் எழுதியே காட்டுறேன் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தேன் சி இப்போ அடுத்ததா அங்க என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து நான் ஏவை வந்து அப்போ ஏ அப்படின்றது எதோட கம்பேர் பண்றோம் சியோட அப்போ ஏ எப்படி இருக்குன்னா ஏ எப்படி இருக்குன்னா விட ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் அப்பன்னா இந்த லெஸ் தானே வந்துன்னு வச்சுக்கோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இப்போ சி வந்து ஹண்ட்ரடா இருந்ததுன்னா இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணா மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த லெஸ் தானே வரும்போது எப்பவுமே இந்த இடத்த மாற்றி எழுதணும் அது ஞாபகம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பேசிக் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்பனா எவ்வளோ வரும் எயிட்டி அப்பனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா ஏ இருக்கு சி இருக்கு சி வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஏ வந்து எயிட்டின் அர்த்தம் இதே வேற மாதிரி சொல்லிருந்தா இது ஃபைவ்னா இது ஃபோர் இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷியோ சொல்லாமா எஸ் நோ பதில் சொல்லுங்க அடுத்தது சி இஸ் பிப்டி பர்சன்ட் மோர் தென் பி இப்ப அடுத்ததா என்ன சொல்றேன் அதேமாதிரி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் டென் அப்போ எல்லாத்தையும் மூ அப்போ இதுதான் இந்த ரேஷோவில் தான் இந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இந்த மூணுத்தோட வேல்யூ டோட்டல் எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டால் எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டினில் இஃப் த சம் ஆஃப் ஏபிசி இஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் வேல்யூ ஆஃப் பி அப்போ வேல்யூ ஆஃப் பி என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ மூணுத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் அப்போ தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஈக்வல் லெவன் நான் எக்ஸ் ஈக்வல் த்ரீ வருமா ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன்ல மூணு வாட்டி போகுமா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இப்ப எதை அவங்க எதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க நம்மள எதை ஆஃப் பி அப்ப பியோட வேல்யூ பியோட வேல்யூன்றது டென் எக்ஸா டென் எக்ஸ் த்ரீ 10 x 10 3 அப்ப ஆன்சர் என்ன 30 b ஓட வேல்யூ 30 அவ்வளவுதான் இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு வந்து நம்ம 1 minute 37 செகண்ட்ஸ்லாம் எடுக்க கூடாது புரியதா எல்லாம் இருக்கும் நான் ஏன் வந்து b ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா b ய b ய பேஸா வெச்சு c ய சொல்றாங்க c ய பேஸா வெச்சு a வ சொல்றாங்க அப்ப மொத்தத்துல எல்லாருக்கும் பேஸா எது இருக்கு b இருக்கு அதனால b ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அடுத்த சம் சொல்ல போலாமா அடுத்து என்ன டவுட் சரி 6th one இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க a train x traveling at 15 meter per second crosses another train y traveling in opposite direction at 72 km per hour in 15 seconds ipo inge vande avanga enna solliranga in the sixth sum la enna solranga first a train x 
at 15, 15 meter per second second appo adoda speed vandu 15 meter per second seriya ipo yosichu paarenga 15 meter second ah paatha odana inge vandu namakku again idu meter per second la irukku inge vandu kilometer per hour la irukku first idala nama enna pannom meter per second ku ore unit ku maathikinom யூனிட்டுக்கு மாத்திக்கணும் அப்படி ஒரே யூனிட் அப்பதான் ஆன்சர் வரும் சோ எல்லாத்தையும் மீட்டர் பெர் செகண்டா மாத்திக்கலாம் ஈவன் பாருங்க அவங்க கொஸ்டின்லயே பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மீட்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா சோ அப்போ எல்லாத்தையும் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல மாத்திக்கலாம் சரி இப்ப என்ன சொல்றாங்க ட்ரெயின் எக்ஸ் டிராவலிங் அட் பிப்டீன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் கிராசஸ் அனதர் ட்ரெயின் டிராவலிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அட் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் செ பெர் அவர் in 15 seconds inga enna solla varanga yaarukku puriyada idu find the length of the train x which is twice of that of train y appdin solli irukanga inga enna solli irukanga solunga sir in the y vechi and the length of the train in the speed appo vechi and the train oda length relative speed sir y oda relative சொல்லுங்க ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ஆப்போசிட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த 72 km per hourன்றத நீங்க மீட்டர் per second ஆ மாத்துனா எவ்வளவு வரும் 20 meter per second ஆ எவ்வளவு வரும் 20 meter per second ஆ 20 meter per second இவ்வளவுதான் சரி அப்ப 20 அப்ப இது 20 meter per second இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து போட்டுட்டலாம் கூடாது ஏனா 18 km ன்றது 5 meter per second க்கு ஈக்குவல் அப்ப இதல 18ன்றது எத்தனை வாட்டி போகுது நாலு வாட்டி அப்ப நாலு இன்ட்ரு போட்டா இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்பனா இப்ப வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரெண்டு ட்ரெயின் டிராவல் ஆச்சுன்னா எந்த பொருளா இருந்தாலும் ட்ரெயின் இல்ல எந்த பொருளா இருந்தாலும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆச்சுன்னா ஸ்பீட ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணும் போது அப்போ இது இந்த செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் அவர் நம்ம டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா இல்ல சார் எனக்கு அது தெரியல சார் அப்படின்றவங்களுக்காக நான் எழுதுறேன் பட் இது எல்லாருக்கும் இதை வந்து நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்க கூடாது எக்ஸாம்ல இந்த செவன்டி டூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் பை எயிட்டீனில் மல்டிப்ளை பண்ணோம் மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் இங்கே டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போது ரெண்டு ட்ரெயின் சரியா அப்போ ஒரு ட்ரெயின் இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து பதினஞ்சு மீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா நான் இங்கே வேணா எழுதிக்கிறேன் ஸ்பீடு டைமு டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அப்ப இந்த ஸ்பீடையும் கூட்டணும் இந்த ஸ்பீடையும் கூட்டணும் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் கிளாஸ்ல பாத்துருக்கோம் ஏன் எதுக்கெல்லாம் பாத்துருக்கோம் இங்க நம்ம டைரக்டா நான் சொல்லிடுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இப்போ இதை கிராஸ் பண்ண எவ்வளவு நேரம் ஆகுது அதாவது ரெண்டு ட்ரெயினை ஒன்னு ஒன்னு கிராஸ் பண்ணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பதினஞ்சு செகண்ட் ஆகுது சரியா பதினஞ்சு செகண்ட் ஆகுது இப்ப கொஸ்டின் பிரகாரம் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுதுன்னா இதை ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும் கரெக்டா அப்போ இந்த ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வந்துடும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளவுதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்க என்ன விஷயம்னா இந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட டோட்டல் லெந்து தான் இங்க நமக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ட்ரெயினோட டோட்டல் லெந்து தான் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு ஆனா கொஸ்டின்ல அவங்களே தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் ட்ரெயின் வந்து ஒய் அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் எக்ஸ் விச் இஸ் ட்வைஸ் தட் ஆஃப் ட்ரெயின் ஒய் ஒய் விட ரெண்டு மடங்கு ட்ரெயின் எக்ஸ் அப்பனா என்ன அர்த்தம் Y வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டரா இருந்தா X வந்து எத்தனை மீட்டரா இருக்கு ரெண்டு மீட்டரா இருக்கு இது வந்து ரேஷியோல சரியா அப்ப இது டூ எக்ஸா நான் வந்து சும்மா இங்க மாத்திக்கிறேன் இங்க எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இது டூ ஏ மீட்டர்ஸா இருந்தா இது ஒன் ஏ மீட்டர்ஸ் டோட்டல் மீட்டர்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஏ ஆ த்ரீ ஏ ஓகே த்ரீ ஏ ஒரிஜினலா நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப த்ரீ ஏ ஈக்வல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப ஏ ஈக்வல் டு என்ன வரும் 175 ஆ எவ்வளவு 175 175 நமக்கு தேவேன ட்ரெயின் எக்ஸ் ட்ரெயின் எக்ஸ் இது 2a வா அது எவ்வளவு வந்திரும் 350 350 வந்திருமா ஏனா ரெண்டு வாட்டி a போடுறனால 2 175 போட்டா 350 வேல முடிஞ்சதா எஸ் சார் இப்போ இது வந்து திருப்பி சொல்றேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் புரியணும்ன்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா நீங்க एग्जाम எழுதுறீங்க அப்படினாலுமே இதெல்லாம் எழுத கூடாது एग्जाम எழுதலாம் என்ன எழுதணும் சொல்றேன் கேளுங்க நமக்கு இங்க படிச்சிட்டோம் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டோம் அப்போ இத பார்த்த உடனே அடுத்த செகண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டியது இது டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட்
அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க ஃபைண்ட் த லெन्थ ஆஃப் த ட்ரெயின் னு கேக்குறாங்க x பட் x உம் y உம் ரேஷியோ வந்து 1:2 அப்ப 3xன்றது 525 xன்றது 175 நமக்கு ட்ரெயின் x ரெண்டு மடங்கு அதிகம்ன்றதுனால டைரக்டா 315 நமக்கு சொல்ல தெரியும் இதுக்கு மொத்தமாவே மனக்கணக்கு நீங்க போடினா ரொம்ப நேரலாம் ஆகாது மேக்ஸிமம் ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் னு கூட வெச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஆனா இங்க வந்து அந்த 1 minute 11 செகண்ட்ஸ் एवरेज டைம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் சரி அடுத்த சம் போலாமா இத சம் நீங்க எழுதவே கூடாது அப்படியே போடணும் சரியா ரைட் அடுத்து 9th சம் சரி 9th சம் பாருங்க டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இஸ் 4 km per hour அப்போ யோசிச்சு பாருங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் னு குறான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் எது அதிகமா இருக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்குமா அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்குமா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எப்பமே டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்ப இதுக்கான வித்தியாசம் எவ்வளவு km per hour சொல்றாங்க 4 km 4 km நல்லா யோசிங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா போட் பிளஸ் வாட்டரா எஸ் சார் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா போட் மைனஸ் வாட்டரா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இந்த மைனஸ் நான் உள்ள கொண்டு போனனா இது மைனஸ் போட் அப்புறம் இந்த மைனஸ் இங்க உள்ள கொண்டு போனனா என்னவா மாறிடும் பிளஸ் பிளஸ் வாட்டர் அப்புறம் இங்க இந்த லெஃப்ட் சைடுல இங்க இருக்குது வந்து அப்படியே தான் வர போகுது போட் பிளஸ் வாட்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வருது 4 அப்ப இந்த போட் மைனஸ் போட் கேன்சல் ஆயிடுமா எஸ் சார் அப்போ இந்த வாட்டர் இந்த வாட்டர் ரெண்டும் பிளஸ்ல இருக்கறதுனால என்ன ஆயிடும் 2w Uh, 2w 2 times water speed equal to 4 appa water oda speed evlo 2 2 idha tha indirect ah avanga koduthirukanga puriyuda indha logic vande nama exam la poi potu paathala therinjikka koodadhu ipove namakku theriyum appa what is the difference between downstream and upstream in kuduthalume difference between downstream and upstream in kuduthu edho or speed kuduthalume neenga kanna mudikittu apdi adha paadiyaakana adhu dhaan water speed appa idha kanna mudikittu indha fora paadiyaakana evlo vandrum 2 2 இது வந்து நம்ம एग्जामல போய் போட்டு பார்த்து அப்புறம் சொல்ல கூடாது புரியுதா இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்லி இருப்பேன் பட் இங்க திருப்பி ரிமைண்ட் பண்றேன் சரியா இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சரி இப்ப அடுத்து இஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் இஸ் 7 டைம்ஸ் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி கரண்ட் இப்ப பாருங்க நமக்கு வேலை ஈஸியா முடிஞ்சு போச்சு ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் இஸ் 7 டைம்ஸ் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி கரண்ட் கரண்ட்னாலோ வாட்டர்னாலோ ஸ்ட்ரீம்னாலோ எல்லா ஒண்ணுதான் அப்பனா வாட்டர் ஸ்பீட் வந்து 2 னா போட் ஸ்பீட் எவ்வளவு 7 17 14 போட் ஸ்பீட் எவ்வளவு 14 கரெக்ட்டா இல்லையா போடின் தானப்பா எஸ் சார் ஆமா சார் என்ன பத மீனாட்சி என்ன திரின் कंफ्यूज ஆயிட்டீங்களா இல்ல சார் கரெக்ட் ஆ தண் அதாவது தண்ணியோட வேகத்தை மாதிரி போட் வேகம் 7 மடங்கு அப்போ தண்ணி வேகம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 2 னு அப்ப 7 மடங்கு போட் வேகனா 14 14 இதுல எந்த டவுட்டும் வர கூடாது அப்ப 2ன்றது வாட்டர் ஸ்பீட் போட்டோட ஸ்பீட் 14 ரெண்டுதையும் கூட்னா ஏனா அவங்க கேக்குற கேள்வி எதுல கேக்குறாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்பனா கூட்டணும் அப்பனா கூட்டணும் இப்ப பாருங்க வாட் இஸ் தி டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு கவர் 48 km டவுன் ஸ்ட்ரீம் னு கேட்டிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா கூட்டணும் போட் ஸ்பீட் வாட்டர் ஸ்பீட் கூட்டணும் அப்ப போட்டியும் வாட்டரியும் கூட்டனா எவ்வளவு வரும் 16 16 16 يعني 14 2 ना 16 அப்ப 16 ने 48 डिवाइड बाय 16 ने போட்டா அதنا டைம் டேக்கன் அதنا கரெக்ட்டா ஏனா இது டிஸ்டன்ஸ் 48ன்றது டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஸ்பீட வந்து 16 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட னு போட்டா என்ன கிடைக்கும் டைம் டேக்கன் கிடைக்க போகுது கரெக்ட்டா எஸ் சார் அப்ப ஆன்சர் 3 hours ன்னு சொல்லிட்டு போலாமா இதுல எதனா டவுட் இருக்கா இருக்காது நோ சார் அதாவது பாருங்க ஸ்பீட் டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து 16 டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண வேண்டியது 48 அப்ப டைம் டேக்கன்னா இது ரெண்டத்தையும் டிவைட் பண்ணனும் அப்ப 48 by 16 போட்டா ஆன்சர் வந்து 3 hours னு வந்துரும் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல திருப்பி சொல்றேன் இது எழுதவே கூடாது பார்த்த செகண்ட்ல ஒரு 10 செகண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சம் அப்படினு சொல்லி நம்ம எழுதிட்டு 
நான் தான் அப்பப்பே அங்கங்கே கேளுங்கன்னு சொல்றேன்ல அப்புறம் என்ன சரி ஓகே a shopkeeper gives a 20% discount on a book sari or book ku 20% discount kudukrar okay right kadai ki poringa book vaangringa 20% discount tharar right and he still earns a profit of 33% on the book ipovo avarku profit evlo kadaikudhu 33 1 ngal 3% adavadhu 1/3 idha vandha naan paatha vanna percentage enna nu solanum 1/3 by 1/3 by 1/3 profit nu solanum enna profit 1/3 profit 1/3 profit ipo yosichu parunga if the cost of the price of book is 600 adavadhu ama vela ipo vandha andha book oda vela evlo nu solranga cost price of the book evlo 600 adavadhu kadagarar vikkaradhukku munnadi seriya ipo vandha avanga solradhu enna cost price of the book is 600 okay ipo enna kelvi kekkranga what is the discount given on the book discount kodukkuk munnadi 600 rupees hmm ipo vandu what is the discount given on the book appa book ku evlo discount kuduthirupanga idana kanakku aama sir ah seri ipo paarenga idu romba sutti valachala poda vena romba simple ah நீங்க வந்து ஒரு இந்த நாடார் கடை இருக்கும்ல அங்க அவங்க எப்படி கணக்கு போடுறாங்கன்றது யோசிக்கணும் பட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இத பெருசா சுத்தி வளைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது கவனிங்க இதுக்கு வந்து டைமும் எடுக்க கூடாது இப்போ ஒன் தேர்ட் ப்ராஃபிட்னாலுமே என்ன அர்த்தம்னா மூன்று ரூபா பொருள் விலையா இருந்தா ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு அர்த்தம் ஒரு ரூபான்னு அர்த்தம் இதுதான் ஒன் தேர்ட் ஏன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட்னாலும் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்ட்னாலும் எல்லாமே ஒன் தேர்டை தான் குறிக்குது அப்பனா காஸ்ட் ப்ரைஸ் profit selling price cost price 3 rupees va irundha profit vandu 1 rupees va irukku appa selling price 4 rupees va irukku indha 4 rupees eppa varudhu appdi ketta market price la irundhu discount 20% kudutha piragu dhaan indha 4 rupees nradhu varudhu appo na enna artham indha 4 rupees edhukku equal nu ketta 80% ku equal ena market price la 100% seriya market price la 100% adhula 20% kudutha piragu எனக்கு எயிட்டி பர்சன்ட்னு வரும் அதுதான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக வர்றது அதுதான் நான் இங்க எடுத்திருக்க கணக்கு பிரகாரம் எனக்கு போருன்னு வருது அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க கேட்கறது என்னன்னா டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு கொடுத்தீங்கன்னு கேக்குறாங்க சரி ஓகே இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட்ன்றது போர்னா எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்றது அந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்னு பார்த்தா எவ்வளவு வரும் எவ்வளவு ஒன்னு அவ்வளவுதான் அப்போ ஒன் இங்க வந்துட போகுது இவ்வளவுதான் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த பொருளோட காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து அவங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஆக்சுவலா நம்ம கணக்கு பிரகாரம் நம்ம த்ரீன்னு வச்சிருக்கோம் அப்ப த்ரீ எதோட மல்டிபிளை பண்ணா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆஹ் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட மல்டிபிளையா சூப்பர் செம்ம இதே மாதிரி போடுங்க டூ ஹண்ட்ரடோட வரும் சரியா சந்தோஷம் 200 சரியா அப்ப 200 போட்டா 600 வந்துரும் அப்பனா 200 ஓட இங்க இருக்க எல்லா வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணா மொத்தம் எல்லாமே வந்துருமா அப்ப இத 200 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா प्रॉफिट வரும் இத 200 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா 800ன்றத அந்த செல்லிங் பிரைஸ் வரும் இத 200 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு கொடுத்தாங்கன்னு வந்துருமா அப்பனா 4 8200னா 800 வரும் அதே மாதிரி இந்த 1 200 னா 200 வரும் அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்னா அதுதான் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அதுதான் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஏன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரிஜினல் பொருளோட விலையே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் அதனால ஒன் தேர்ட் ப்ராஃபிட்ன்றது டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸா இருக்கு இவ்வளவுதான் சோ இந்த சம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் ரொம்ப டைம் எடுக்க கூடாது சோ அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க அதாவது அவங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்டும் டிஸ்கவுண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அதனால ஓகே சரியா பட் எல்லா இடத்துலயும் ப்ராஃபிட்டும் டிஸ்கவுண்டும் ஒன்னா இருக்காது இல்ல நீங்க கேக்குற கேள்வி புரியுது கரெக்ட் தான் ஆனா இந்த இடத்துலதான் ப்ராஃபிட்டும் ஒன்னு டிஸ்கவுண்டும் ஒன்னு அதனால ஓகே பிரச்சனை இல்லை பட் எல்லா இடத்துலயும் அப்படி கிடையாதுல்ல அதுதான் விஷயம்
ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> but a had to leave the work after 2 days from the start apana a moonu pera ye seindu velai aarambichalo a rendu naal la vella poirraru correct ah yes sir rendu naal mattu a vela seiraru ivula dhaan kanak vera onnum illa apra b leaves 3 days before completion of the work appo mothama vela etha naal la mudiyudho adula moonu naalikku munnaadi b vella poraarna idha vera maari na eppadi sollala nu keta ஏ ஆல்ரெடி வெல்ல போயாச்சு மிச்சம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் பி அண்ட் சி வர் யார் யார் பி சி பி அண்ட் சி அப்பனா பி வெளிய போனதுல இருந்து தனியா சி எத்தனை நாள் வேலை பார்க்கறாருன்றத இன்டைரக்டா சொல்றாங்க 3 டேஸ் அவ்ளோதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சரியா இப்ப கேள்வி how long it will take to complete the work மொத்தமா வந்து இந்த வேலைய முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும் இது இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சீங்க சம் போறது ஒண்ணுமே இல்ல பாருங்க ஏ பி சி எத்தனை நாள் மூணு பேரும் ஒருத்தன் பத்து பதினஞ்சு ரைட்டா சரி இப்ப அடுத்ததா என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணு பேரும் அப்ப மூணு பேரும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு நாள் வேலை ஒன்னா செய்யறாங்க ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் யார் வெளில போறா ஏ வெளில போறா இப்போ பி எம் சியும் வேலையை செய்யறானுங்க ஆனா எத்தனை நாள் செய்யறாங்கன்னு தெரியல அதனால அது எக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்ப பி வெளில போயிட்டான் இப்ப பி வெளில போன பிறகும் சி மட்டும் தனியா செய்யறான் எத்தனை நாள் செய்யறான் எத்தனை நாள் செய்யறான் மூணு நாள் செய்யறான் ஏன்னா பி இப்ப பாருங்க டைரக்டா சி கடைசி மூணு நாள் வேலை செய்யறான்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் சம ஈஸியா போட்டுருவாங்க ஆனா பி வெளில போனதுக்கு அதாவது பி வந்து மூணு நாளுக்கு முன்னாடி வெளில போறான்னு சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் குழம்புவீங்க அதனால மூணு நாளுக்கு முன்னாடி வெளில போறான் அப்படின்றத சொல்றாங்க இட் மீன்ஸ் தனியா கடைசி ஆளு வேலை செய்யறான்னு அர்த்தம் மூணு நாள் வேலை செய்யறாங்கன்றத இன்டைரக்டா சொல்றாங்க இவ்வளவுதான் இப்ப எழுதியாச்சு இந்த எல்சிஎம் என்ன இதுக்கு எல்சிஎம் அப்ப இங்க என்ன வரும் இங்க 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 என்ன வரும் ஆஹ் இங்க இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இப்ப வந்து நான் இப்ப எழுத போறது நல்லா கவனிங்க ஏபிசி மூணு பேரை சேர்ந்து ரெண்டு நாள் வேலை செய்யறாங்க இப்ப மூணு பேரை சேர்ந்து செஞ்சா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை செய்வாங்க எவ்வளவு செய்யறாங்க செய்வாங்க அப்ப நான் ரெண்டு நாள் செஞ்சா எத்தனை செய்வாங்க மூணு பேரை சேர்ந்து தேர்ட்டி அதே மாதிரி சி தனியா நாலு செய்வான் மூணு நாள் தனியா வேலை செஞ்சதுனால அவன் எத்தனை செஞ்சிருப்பான் பன்னெண்டு செஞ்சிருப்பான் ரைட்டா இப்போ இங்க எக்ஸ் என்னன்னா இது மூணுத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடிய டோட்டல் ஒர்க் சிக்ஸ்டியா இல்லையா <laughs> 18 வரும் புரிஞ்சுதா
பாருங்க இப்ப நம்ம பாக்குறது பேசிக் கிளாஸ் கிடையாது நம்ம பாக்குறது டெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் கிளாஸ் சோ அதுக்கான பேசிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ணி தான் இங்க வந்திருக்கணும் அப்பதான் இது புரியும் புரியுதா சோ அதனால அதனாலதான் அதெல்லாம் முடிச்சு வாங்கன்னு சொல்றது ரைட் இப்ப அடுத்தது என்ன டவுட் என்ன ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாசத்துல வித்தாங்கன்றத சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டு அது கூட எந்தெந்த மாசம் ஏப்ரல் அண்ட் மே தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க பை ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் எத்தனை கம்பெனிஸ் அஞ்சு கம்பெனிஸ் ஸோ அஞ்சு கம்பெனிஸ்க்கான கிராஃபிங்க கொடுத்துட்டாங்க ஏப்ரல் மந்த் மே மந்த் அஞ்சு கம்பெனிஸ் ரெண்டு ரெண்டு லேப்டாப்பை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லேப்டாப்ஸை வித்திருக்காங்க ஸோ மொத்தத்தில் லேப்டாப் சோல்ட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் கொடுத்துட்டாங்க சரி ஓகே இப்போ என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையா டிக்கான வேல்யூவா சார் டிக்கு வந்து இந்த வார் வந்து டியோட எடுக்க முடியல சார் ஏன்னா அந்த லைன் கேட்டு பிட்வீன்ல இருக்காரு வந்து 1000 ஓகே 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 நான் ஓகே 1000 நான் 150 எடுத்த ஆன்சர் வந்துருச்சு 1100 போடுறோம் இல்ல ஓகே இங்க நான் ஒன்னு சொல்றேன் ஓகே ஓகே நான் ஒன்னு சொல்றேன் எல்லா நல்லா கவனிச்சுங்க இது வந்து オリジナル एग्जाम நீங்க அந்த எழுதும்போது இந்த பிரச்சனை வராது டு நாட் வரி சரியா நீங்க கேக்குறது இந்த இடத்துல இது என்ன சார் வேல்யூ எடுக்கிறது இது 1100 எடுக்கிறதா 1050 எடுக்கிறதா அந்த மாதிரி யோசிப்பீங்க ரைட்டா இல்ல 1150 எடுக்கிறதா அப்படிን வரோம் டு நாட் வரி இது வந்து オリジナル एग्जामல இந்த பிரச்சனை வராது ஏனா கிளியரா இருக்கும் சரியா ரைட் அடுத்து போயிடலாமா சார் ஆனா அங்க கொடுத்திருக்க ஹேண்ட்ஸ்ல 1200 னே எடுத்து போட்டுருக்காங்க அதுதான் அதுதான் 1000 முக்காவாசி <laughs> 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 200ல முக்காவாசி அதாவது 0.75 எவ்வளவு அல்லது 200ல முக்காவாசினா 75% எவ்வளவு 150 தான வரும் 150 வரும் சார் ஆ அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் வேற என்ன இது ஆக்சுவலா 150 தான் ஆன்சர் 1150 தான் கரெக்ட் தான் இது இப்போ இத 1115 வெச்சி போட்டா கரெக்ட்டா வரும் ஆன்சர் இது கரெக்ட்டா தான் இருக்கு கிராஃப் இதல எடுக்க முடியலன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இது 3/4 அவ்வளவுதான் இங்க நாலா பிரிச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் 1000 க்கு 1200 க்கு நாலா பிரிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பா இது பாதியை விட அதிகமா இருக்கணும் போது நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி 75% தான் வைக்கணும் இதுல உங்களுக்கு டவுட் வர கூடாது ஓகே அடுத்து சம் போயிரலாமா அடுத்து என்ன டவுட் 26 26 சம் நம்பர் 26 ஆ நடுவுல எதுவும் டவுட் இல்லையா அப்படியே சில பேர் வாய முடிய உட்காந்து எனக்கு என்ன வந்து இது என்ன வாட் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஷுட் கம் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் ஷுட் கம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் மார்க் இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் சரி இது வந்து நீங்க அப்ராக்சிமேட் எடுக்கணும் அவ்வளோதானே இதுல வந்து நீங்க இது அப்ராக்சிமேட் அவனே கொடுத்ததுனால நீங்க தாராளமா இது என்ன த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் நைன் இன்டு ஃபார்ட்டி நைன் நைன் இன்டு ஃபார்ட்டி நைனு ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்டு சிக்ஸ் டிவைட் பை இந்த இடத்துலயும் அதே எக்ஸ் தான் இங்கேயும் அதே எக்ஸ் தான் இதோட இதோட மீனிங் அதுதான் ஸோ அதனால ரெண்டு இடத்துல வேற வேற வேல்யூ கிடையாது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய 
எக்ஸும் இங்கே வரக்கூடிய வேல்யூ எக்ஸும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா அதனால தான் அவங்க கொஸ்டின் மார்க்கை ஒரே மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லைனா இந்த இடத்துல ஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா டவுட் கேட்டவங்களுக்கு அதான பிரச்சனை அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா இதை நீங்கள் தனியாக எடுத்துங்க இதை தனியாக எடுத்துங்க இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் எக்ஸ் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் பை எக்ஸ் இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்னா எவ்வளோ வந்துடும் செவன்டி டூ ஆ செவன்டி டூ அப்போ செவன்டி டூ பை எக்ஸ் அவ்வளோதானே அப்ப செவன்டி டூ பை எக்ஸ இந்த சைட்ல இருக்க நைன் பை எக்ஸ் அந்த ரைட் சைட்ல கொண்டு போனா மைனஸ் ஆகுமா அப்ப எவ்வளவு மைனஸ் ஆமா மைனஸ் ஆகும் ஏன்னா அப்போ நைன் நைன் பை எக்ஸ் அப்ப செவன்டி டூல செவன்டி டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் நைன் பை எக்ஸ் எவ்வளவு வரும் அவ்வளவுதான் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை எக்ஸ் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை எக்ஸ் இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒன்னா ஆயிடுச்சு எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா ஆக்கிறோம்ல ஒண்ணுமே <laughs> 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 இது எங்க சைடு போடுமா அப்ப 63 பை x னா மாறிடுமா ஈக்குவல் டு 9 into 49 ரைட்டா இப்போ இத அடிக்கும் போது 7 ல போவும் 9 லயும் போவும் சரி 9 ல அடிச்சானே எத்தனை வடி வந்துரும் 7 9 கேன்சல் ஆயிடும் திருப்பி நாம இத 7 ல அடிச்சானே எத்தனை வடி வந்துரும் 7 அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துரும் இப்போ x ஈக்குவல் டு தான் நமக்கு வேணும் ரைட்டா ஏனா இந்த இங்க வந்து 7 இருக்கு இங்க 1 பை x இருக்கு அப்ப ரெட்டத்தை தலைகீழ மாத்துங்க அப்ப x 1/7 வந்துரும் சரியா எஸ் சரி அடுத்து இதானே பா கேட்டிங்க எஸ் சார் 26 டவுட் தானே கேட்டிங்க ஆமா சார் சரி என்ன கொடுத்திருக்காங்க गिवन a set of question containing a pie chart denoting the percentage of accounts in a particular bank out of total of 42500 accounts first inga enna kuduthirukanga or bank base panni edho or details kuduthirukanga given a set of question containing a pie chart denoting percentage of accounts in a particular bank out of the total 42500 appo na or pie chart inga kuduthirukanga indha pie chart la avanga பேங்கோட டீடைல்ஸ் அதாவது நாலு பேங்க் அந்த நாலு பேங்கோட அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து எத்தனை அக்கௌண்ட்னா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதோட பர்சன்டேஜை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த பை சாட்டில் சம் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆமாம் பை சாட்டில் நமக்கு தெரியுது இது மிஸ்ஸிங் அப்புறம் ரீட் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் அண்ட் சார்ட் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் தம் நம்ம ஒழுங்காக படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் ரைட்டு இப்போ நமக்கு இதில் எஸ்பிஐ மட்டும் எஸ்பிஐ மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது தெரியுது ஹெச்டிஎஃப்சியோ ஐசிஐசியோ பிஎன்பியோ தெரியாது ஏன்னா அது எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரேஷ் ஆஃப் த அக்கவுண்ட்ஸ் இன் ஹெச்டிஎஃப்சி அண்ட் ஐசிஐசிஐ இஸ் டுவெல் இஸ் லெவன் அப்போது ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசியோட ரேஷியோ என்னது ஆ ஹெச்டிஎஃப்சின்றது இங்கே என்னவா இருக்கு எக்ஸா ஒய்யா ஜட்டு என்ன <laughs> 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 எடுத்துக்கோ அதுதானே நம்ம எடுக்கணும் 
கலை செல்வி புரியுதா நீங்க அதை என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அதனால தான் ஆன்சர் வரல வேற ஒண்ணும் இல்ல சோ அப்ப இங்க இடத்துல வந்து என்ன வருது எஸ்டிஎஃப்சிக்கும் ஐசிஐசிக்கும் என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சொல்லாம அதையும் தாராளமா சொல்லலாம் தாராளமா சொல்லலாம் அதனால அடுத்த ஸ்டெப்ல போட போறேன் ஏன்னா இந்த பிஎன்பி அந்த சைட் கொண்டு போவேன் இந்த தௌசண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் இங்க கொண்டு வந்துருவேன் சரியா அப்ப வந்து இங்க ரேஷியோல வந்து सपोज இந்த x y எல்லாம் மறந்துருங்க இது நமக்கு இப்ப தேவ இல்ல சரி அது ரெண்டுதுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான சார் அது ம் ஆமா ICIC க்கு PNB க்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ் தான் 1275 அக்கவுண்ட்ஸ் 1275 அக்கவுண்ட்ஸ் சோ அப்ப அந்த ICIC கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் ஆ இப்போ இன்னொரு விஷயம் இப்போ ICIC இப்போ என்ன இங்க பாருங்க இப்போ அடுத்ததா வந்து இது ICIC வந்து நம்ம ரேஷியோல சொல்றத அந்த ரேஷியோல சொல்ல அத சாரி PNB ரேஷியோல சொல்றத தான் இங்க எழுதி கிரம் PNB ரேஷியோல சொல்றத தான் 11 இது வந்து 12x இது 11x அப்ப 11x மைனஸ் என்ன வரலாம் 12x 12x இது தான் PNB கரெக்ட்டா இப்போ யோசி பாருங்க இப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்க x கண்டுபிடிச்சிரலாம் எப்படிin கேட்டா எப்படி அப்படிin கேட்டா மொத்தமா நமக்கு தான் தெரியும் SBI டோட்டல் परसेंटेज எவ்வளவு 35% yes bhai total percentage evlo 35% appa remaining ethana percentage 65 65 appa 65 percentage abindrathu in the account irukku la appa in the value oda 65 percentage um inga irukra value equal ah adavadhu 42000 ena varudanga 42500 abindrathu 42500 oda 42500 ஓட 65% தான் இந்த மூணு பேங்கோட அக்கவுண்டா எஸ் சார் அப்பனா நான் डायरेक्टली இது மூணுத்தையும் டோட்டல் பண்ணி ஏனா இப்ப எல்லாமே எக்ஸ்ல தான இருக்கு சரியா அப்ப மூணுத்தையும் டோட்டல் பண்ணி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 42500 அதோட 65% சொல்லலாமா சார் இதோட 65% எடுக்க கூடாதாம் சார் ஏதோட 65% ஆமா அதான் எழுதிருக்கேன் இப்போ அதாவது மூணு பேங்க் எவ்வளவு வேல்யூனே தெரியாது SBI மட்டும் தெரியும் அது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்ப மூணு பேங்க் சேர்த்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்ப இந்த எல்லா வேல்யூவும் சேர்ந்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேட்டா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுதான் மிச்சம் மூணு பேங்கோட மொத்த வேல்யூ அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு வரும் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுங்க டூ செவன் ஒன் டூ ஃபைவ் கரெக்டா சொல்லுங்க ஏதோ நம்பர் தப்பா வர மாதிரி இருக்கு எதிர்பார்த்து <laughs> 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 27 சரி இந்த கால்குலேஷன் வந்து இன்னொரு வாட்டி கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க 40 420 அதாவது 4000 யோசி பாருங்க இந்த 42500 65% இது எவ்வளவு வருது 
என்ன <laughs> 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 ஏனா சிங்கிள் டிஜிட்ல வர வரணும் சரி ஓகே பரவால விடுங்க போடுங்க சரி ஆ இப்போ அடுத்து இப்போ இத ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது எவ்வளவு வருது ஆட் பண்ணா 28900 அவ்ளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் எவ்வளவு வருது x ஓட வேல்யூஸ் 34x 44x என்ன <laughs> வருது <laughs> அப்ப x ஓட வேல்யூ எவ்வளவு 850 இப்போ நமக்கு hdfc 12 into 850 எவ்வளவு வந்துரும் எவ்வளவு வரும் அதே மாதிரி icic bank 11 into 850 அதே மாதிரி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் icic ல இருந்து 1250 ய சப்ட்ராக்ட் பண்ணா வந்துரும் வந்துருமா எஸ் ஆ சொல்லுங்க இப்போ i x வந்து 10200 10200 ஆ ஒரு நிமிஷம் நான் ரைஸ் பண்ணிக்கறேன் ஒண்ணுமே இல்ல பத்து வாட்டி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வாட்டி எட்ட எட்நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு வாட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு அப்ப ஆட் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதானே அப்பனா எவ்வளவு வருது அவ்வளவுதான் அப்புறம் லெவன் எக்ஸ்னா லெவன் இன்டூ எயிட்டி ஜீரோ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் எவ்வளவு வந்துடும் போட்டீங்களா <laughs> முடிச்சிடலாம் <laughs> ஸோ இந்த டாபிக் இப்போ முடிச்சிடறோம் இப்போ அடுத்ததை நம்ம அடுத்தது போகலாம் சரி ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க முடிக்க